ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் டுவெல் பிசிக்ஸ் சாப்டர் செவன் வேவ் ஆப்டிக்ஸ்ல இருக்கிற கோஹரன் சோர்சஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் ஓகேவா சோ ரெண்டு லைட் வேவ்ஸ் இருக்கு அந்த ரெண்டு லைட் வேவ் வந்து நம்ம எப்ப கோஹரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சேம் ஃபேஸ் இருக்கணும் இல்லைனா கான்ஸ்டன்ட் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கணும் சேம் வேவ் லென்த் இருக்கணும் சேம் ஆம்பிடியூட் இருக்கணும் சேம் வேவ் ஃபார்ம் இருக்கணும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி எல்லாமே சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் கோஹரன் சோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சோ இந்த டெபனேஷன் வந்து புக் பேக்ல லெவன்த் கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஓகே கோஹரன் சோர்சஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ண சொல்லி கேட்பாங்க சரியா சோ ரெண்டு லைட் சோர்ஸ் வந்து நம்ம எப்ப கோஹரன்ட் சொல்றோம் அதுக்கு வந்து சேம் ஃபேஸ் இருக்கணும் ஓகேவா சேம் ஃபேஸ் அப்படின்னா என்னது ஓகே இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு லைட் வேவ் இருக்கு இன்னொரு லைட் வேவும் இது மேலேயே இருக்கு ஓகேவா சோ இல்லைன்னா இங்க வரைஞ்சிக்கலாம் இன்னொரு லைட் வேவ் நம்மளுக்கு இப்படி இருக்கு ஓகே சோ இந்த ரெண்டு லைட் வேவ்ஸ்க்கும் நடுவுல எந்த விதமான ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸும் இல்ல சோ இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு சேம் ஃபேஸ்ல இருக்கு இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு நான் இப்படி இது மேல வச்சேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்பியரன்ஸ் கிடைக்கும் இதோட கிரஸ்ட் இதோட கிரஸ்டோட போய் சேர்ந்துரும் இதோட ட்ரஃப் இதோட ட்ரஃப் மேல போயிட்டு சேர்ந்துரும் சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் சேம் ஃபேஸ்ன்னு சொல்றோம் ஓகே சோ இப்போ ரெண்டு இது வந்து கோஹரண்டா இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி அது சேம் ஃபேஸ்ல இருக்கணும் இல்ல அப்படின்னா அதுக்கு நடுவுல ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கலாம் அது எப்படி இருக்கணும்னா கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும் எப்படி அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வேவ் இருக்கு ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு வேவ் இருக்கு ஓகே நம்ம ரெண்டு வேவ் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு வேவுக்கு நடுவில் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்து என்னது இப்போ இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க இந்த டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்றது சொல்றோம் ஓகே இதே மாதிரி நம்ம இதோட சிமிலர் பாயிண்ட் ஓகே இப்ப இந்த பாயிண்ட் இதுக்கு சிமிலரா இந்த வேவ்ல என்ன பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் ஓகே இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்க்கு நடுவில் இருக்க இந்த டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா அதுவும் ஃபைவ் ஓகே சோ இந்த மாதிரி நம்ம எந்த இடத்துல எடுத்து பார்த்தாலுமே அது வந்து சேமா இருந்துச்சு ஓகே எந்த இடத்துல அந்த ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் எடுத்து பார்த்தாலுமே அது வந்து சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் சோ அந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் இருந்தாலுமே நம்ம அது என்னன்னு சொல்லுவோம் கோஹரன் சோர்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் சோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சேம் ஃப்ரீக்வன்சி இப்ப ஃப்ரீக்வன்சினா என்னது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வேவ் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வேவ் இருக்கு இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல எது வந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சி இதுதான் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஏன்னா இப்ப குறிப்பிட்ட ஒரு டைம் ஒன் செகண்ட் வச்சுக்கோங்க சோ ஒரே செகண்ட்ல இதுக்கு மூணு வந்திருக்கு பட் ஒரே செகண்ட்ல இதுக்கு ஒன்னு தான் வந்திருக்கு அப்போ இதுதான் வந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே குறிப்பிட்ட டைம்ல அது எவ்வளவு சர்க்கிள்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுது அது எவ்வளவு ஃப்ரீக்வன்ட்டா இருக்கு சோ அதை நம்ம ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்றோம் சோ அதே மாதிரி ரெண்டு நம்ம எடுத்துட்டு அந்த ரெண்டு லைட் வேவ்ஸ்க்கும் வந்து சேம் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கணும் ஓகே அடுத்து வேவ் லென்த் ஓகே ஃப்ரீக்வன்சி சேமா இருந்துச்சுனாலே வேவ் லென்த் வந்து சேமா தான் இருக்கும் ஓகேவா மோனோக்ரோமேட்டிக் ஓகே சேம் வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்றப்போ அது வந்து நம்ம மோனோக்ரோமேட்டிக்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம ஒயிட் லைட்டை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து பாலிக்ரோமேட்டிக் ஏன் ஏன்னா ஒயிட் லைட் வந்து இஸ் கம்போஸ் ஆஃப் செவன் கலர்ஸ் செவன் கலர்ஸ் சேர்ந்தது தான் நம்மளுக்கு ஒயிட் லைட் அப்போ அதுல செவன் டிஃபரெண்ட் வேவ் லென்ஸ் வந்து கம்பைன் ஆனது தான் நம்மளுக்கு ஒயிட் லைட் நம்ம நார்மலா பாக்குற ஒயிட் லைட் ஓகே இப்ப நம்ம வெறும் ரெட் கலர் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் வெறும் ரெட் கலர் வேவ் லென்த் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து சேம் வேவ் லென்தா இருக்கும் அதே இந்த எல்லா லைட்டும் எல்லா வேவ் லென்ஸும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு ஒயிட் லைட் கிடைக்குது இல்லையா அது வந்து பாலிக்ரோமேட்டிக் ஏன்னா அதுல வந்து நிறைய விதமான வேவ் லென்ஸ் வந்து கம்பைன் ஆகி இருக்கு ஆனா நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய கோஹரன் சோர்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அது வந்து மோனோக்ரோமேட்டிக்கா தான் இருக்கணும் ஒரே வேவ் லென்தா தான் இருக்கணும் ஓகே அதே மாதிரி சேம் வேவ் ஃபார்ம் சைன்னா சைன் தான் சைன் வேவ் ஃபார்ம் அது மாதிரி வேவ் ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா அதுவும் வந்து நம்மளுக்கு சேமா இருக்கணும் அதே மாதிரி ப்ரிஃபரபிளி சேம் ஆம்பிடியூட் கண்டிப்பா அந்த ஆம்பிடியூட் சேமா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ப்ரிஃபரபிளி அது வந்து சேம் ஆம்பிடியூடா தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஹைட் தான் நம்ம ஆம்பிடியூட்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹைட் இருக்குல்ல சோ இது நம்ம ஆம்பிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அது வந்து எப்படி இருக்கணும் ப்ரிஃபரபிளி சேம் ஆம்பிட
நம்ம ரெண்டு மோனோக்ரோமேட்டிக் சோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதுல இருந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு வேவ்ஸ் வருது அது வந்து எல்லாமே சேமா இருந்தாலுமே அந்த பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு சேமாவே இருக்காது கண்டிப்பா சோ அதனால நம்மளால இந்த மாதிரி தனித்தனி ரெண்டு சோர்ஸ் இருக்குல்ல அது மாதிரி ரெண்டு சோர்ஸ்ல இருந்து தனித்தனியா கோஹரன் சோர்சஸ உருவாக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ அது எப்படிதான் நம்ம உருவாக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ டெக்னிக்ஸ் இருக்கு என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னா வேவ் ஃப்ரண்ட் டிவிஷன் இன்டென்சிட்டி ஆர் ஆம்பிளிடியூட் டிவிஷன் சோர்சஸ் சோர்ஸ் அண்ட் இமேஜஸ் சோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு மூணு டெக்னிக்ஸ் மூலியமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த கோஹரன் சோர்சஸ் வந்து உருவாக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி ஏன் ரெண்டு இண்டிபெண்டன்டான சோர்சஸ்ல இருந்து நம்மளால கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் வந்து லைட்டை எமிட் பண்ணும் ஆனா அந்த மாதிரி பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த பேஸ் கண்டிப்பா மாறிடும் ஏன்னா அதுக்கு நடுவில் தெர்மல் வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகே சோ அந்த வைப்ரேஷன்ஸ்னால என்ன ஆயிடும்னா எல்லாமே சேமா இருக்கும் பட் அந்த பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு மாறிடும் சோ அதனால நம்மளால இப்படி பண்ண முடியாது சோ அதுக்கு நம்ம இந்த மூணு டெக்னிக்ஸ் பாக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேவ் ஃப்ரண்ட் டிவிஷன் வேவ் ஃப்ரண்ட் டிவிஷன் அப்படின்னாலே வேவ் ஃப்ரண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சோம் வேவ் ஃப்ரண்ட்னா என்னது சோ வேவ்ஸ் இருக்கிற அந்த சிமிலர் சேம் பாயிண்ட்ஸ் அந்த சேம் சுச்சுவேஷன்ல இருக்க பாயிண்ட்ஸ்க்கு நம்ம லோக்கஸ் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அதான் நம்ம வேவ் ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஒரு லைட் சோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த இங்கதான் சோர்ஸ் இருக்கு இந்த சோர்ஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு நிறைய லைட் வேவ்ஸ் வருது ஓகே லைட் வேவ்ஸ் எப்படி வரும் இந்த இப்போ இதான சோர்ஸ் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க இப்படி கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா இப்படி அவங்க கொடுத்துருக்காது இது என்னது இது வந்து வேவ் கிடையாது வேவ் ஃப்ரண்ட் தான் அவங்க வரைஞ்சிருக்காங்க அங்க ஓகேவா ஏன்னா வேவ் வந்து நம்மளுக்கு இப்படி இருக்கும் ஓகேவா சோ இந்த வேவ்ல இருக்க இந்த சேம் சுச்சுவேஷன்ல இருக்க பாயிண்ட்ஸ் சேர்த்துதான் அவங்க வேவ் ஃப்ரண்ட தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வேவ்ஸ கொடுக்கல இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து வேவ் இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்குல்ல சோ அதான் வந்து நம்ம வேவ ரே மாதிரி வரைஞ்சிருக்காங்க சோ இது ரெண்டு தான் நம்மளுக்கு வேவ் இங்க இப்படி கொடுத்துருக்காங்களே இது வந்து என்னது வேவ் ஃப்ரண்ட் சோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த வேவ் ஃப்ரண்ட்ல இருந்து நம்ம கோஹரன் சோர்சஸ் உருவாக்க போறோம் Okay, this is the most commonly used method for producing coherent sources. So, what do you say? One mark is the most commonly used method. So, what do you say? The three methods are most commonly used in the wave front division. Okay, we know a point source produces spherical wave front. So, what do we say? One point source. So, one point source is already studied. So, this is spherical wave front. So, this is full of ஸ்பியரா இருக்கும் சோ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அதுல வந்து ஒரே ஒரு பாட்டை மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இது ஃபுல்லா இப்படி கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸ்பியர் மாதிரி சோ நம்ம அதுல இருந்து ஒரு பாட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த வே ஃப்ரண்ட் ஆர் அட் த சேம் ஃபேஸ் சோ இந்த மாதிரி நம்ம வே ஃப்ரண்ட் இப்படி வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா சோ அந்த வே ஃப்ரண்ட்ல வரைஞ்சிருக்கோம்ல அதுல என்ன இது சேம் ஃபேஸ்ல இருக்க பாயிண்ட்ஸ் தானே நம்ம ஜாயின் பண்ணி வரைஞ்சிருப்போம் சோ அதனால ஒரு வே ஃப்ரண்ட்ல இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே எப்படி இருக்கும் அட் சேம் ஃபேஸ்ல இருக்கும் If two points are chosen on the wave front, so we will choose two points on the wave front. Okay, choose 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 the wave front. Okay, செகண்டரி வேவ்லெட்ஸ் உண்டாக்கி இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஸ்பிளிட் ஆயிட்டு ஒரு தனி வே ஃப்ரண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்பெரிக்கல் வே ஃப்ரண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஓகே அதே மாதிரி இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிட்ட பாயிண்ட் வந்து ஒரு சோர்ஸ ஆக்ட் பண்ணி அது என்ன பண்ணும் செகண்டரி வேவ்லெட்ஸ் கொடுத்து நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு வே ஃப்ரண்ட் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஓகே சோ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல கிடைச்சிருக்கு இல்லையா இது ஒண்ணு இது ஒண்ணு சோ இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கோஹரன் சோர்சஸா இருக்கும் நம்ம ஒரே சோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அந்த சோர்ஸ வந்து ஒரு டபுள் ஸ்லிட்ல அனுப்புறோம் அனுப்பும் போது இங்க எடுத்துக்கிட்ட பாயிண்ட் என்ன ஆகும் அது வந்து ஸ்பிளிட் ஆயிட்டு நம்மளுக்கு தனியா ஒரு வே ஃப்ரண்ட் கொடுக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு கொண்டு கொடுக்கும் சோ இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் கோஹரன் சோர்சஸா இருக்கும் சரியா சோ இந்த மாதிரி இந்த மெத்தட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் கோஹரன் சோர்ஸ வந்து உண்டாக்கலாம் இதுல கிடைச்சது எப்படி இருக்கும் சேம் ஃபேஸ்ல இருக்கும் ஓகே சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா Intensity or Amplitude Division. Okay. So, in the method, we are
பட வைக்கிறோம் ஓகே சோ நம்ம கொஞ்சம் இன்க்ளைண்டா வச்சிருக்கோம் சரியா சோ வைக்கும் போது என்ன ஆகும் இதுல இருந்து ஒரு லைட் பட்டு ரிஃப்ளக்ட் ஆயிட்டு போகும் அதே மாதிரி அதே லைட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிஃப்ராக்ஷனும் ஆகும் ரிஃப்ளக்டும் ஆகுது ரிஃப்ராக்டும் ஆகுது சோ நம்ம இந்த பாயிண்ட்ல என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வர ஒரே ஒரு லைட்ட ரெண்டாவே டிவைட் பண்ணிட்டோம் ஓகே ரிஃப்ளக்ஷன் மூலியமா ஒரு லைட் போகுது சோ அது வந்து ஒரு ஒரு லைட் ஓகே அதே ரிஃப்ராக்ஷன் மூலியமா ஒண்ணு போகுது சோ வர லைட் நம்ம ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டோம் சோ இந்த ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணோம் இல்லையா சோ இது போயிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு மிரர் இருக்கும் அது வந்து ஃபுல்லி சில்வர்டு மிரர் அது வழியா வந்து இப்படி ரிஃப்ராக்ஷன் எல்லாம் ஆகாது வெறும் ரிஃப்ளக்ஷன் மட்டும்தான் ஆகும் சோ இங்க போய் பட்டு இப்படி வரும் ரிட்டர்ன் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல மிரர்ல பட்டு இப்படி ரிட்டர்ன் வரும் சோ இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கோஹரன் சோர்சஸ் ஆக்ட் பண்ணும் ஏன்னா நம்ம ஒரே ஒரு லைட் சோர்ஸ் தான் எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் டூ இண்டிபெண்ட் மோனோக்ரோமேட்டிக் சோர்சஸ்ல இருந்து நம்மளால கண்டிப்பா கொண்டு வரவே முடியாது நம்ம ஒன்னே ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டு அதே நம்ம என்ன பண்றோம் ஸ்பிளிட் பண்றோம் ஓகே ஒன்னு ரிஃப்ளக்ட் ஆயிட்டு போகுது இன்னொன்னு வந்து ரிஃப்ராக்ட் ஆகுது ஓகேவா யூசிங் பார்ஷியலி சில்வர்டு மிரர் சோ இந்த மாதிரி பண்ணும் போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது கோஹரன் சோர்சஸ் ரெண்டு கோஹரன் லைட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஓகேவா தே வில் பி எய்தர் இன் பேஸ் ஆர் அட் கான்ஸ்டன்ட் பேஸ் டிஃபரன்ஸ் சோ கிடைக்கிறது வந்து எப்படி இருக்கணும் கண்டிப்பா சேம் பேஸ்ல இருக்கும் இல்ல அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் பேஸ் டிஃபரன்ஸ்ல இருக்கும் ஓகே சோ இந்த கண்டிஷன் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாலே நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அதை கோஹரன் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சோ இந்த பிரின்சிபல் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகக்கூடிய ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா மைக்கல் சன்ஸ் இன்டர்பெரோமீட்டர் அப்புறம் ஃபேப்ரே பெராட் எட்லான் ஓகே சோ இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இந்த பிரின்சிபல் பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுது ஓகே சோ நம்ம தேர்ட் டெக்னிக் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சோர்ஸ் அண்ட் இமேஜஸ் சோ இந்த மெத்தட்ல என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு சோர்ஸ் எடுத்துப்போம் அதுல இருந்து ஏற்படுற ஒரு இமேஜ் ஓகே ஒன்னு அந்த சோர்ஸும் அந்த இமேஜும் வந்து நம்மளுக்கு கோஹரன் சோர்சஸ் ஆக்ட் பண்ணும் இல்ல அப்படின்னா இந்த சோர்ஸ் மூலியமாவே நம்மளுக்கு ரெண்டு இமேஜ் கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு இமேஜுமே வந்து நம்மளுக்கு கோஹரன் சோர்சஸா ஆக்ட் பண்ணும் சோ அந்த சோர்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய இமேஜஸும் வந்து இந்த மாதிரி இன்பேஸ் இல்ல கான்ஸ்டன்ட் பேஸ் டிஃபரன்ஸ்ல தான் இருக்கும் சோ அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் கோஹரன் சோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஒரு சோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அந்த சோர்ஸ வந்து ஒரு பை பிரசம் ஓகே ஒரு பை பிரசம் மேல பாஸ் பண்ணும் போது ஓகே இது வந்து நிறைய லைட் ரேஸ் வரும் நம்ம இது வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் இந்த பக்கம் மூணு இந்த பக்கம் மூணு மட்டும் ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சோ ஒரு பை பிரசம் மேல ஃபால் பண்ணும் போது ஒன்னு ஒன்னு ரிஃப்ராக்ட் ஆயிட்டு இந்த மாதிரி போகும் ஓகேவா போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரீன்ல படும் இந்த இடத்துல அது வந்து சேருது இல்லையா சோ அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் சூப்பர் பொசிஷன் ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே இப்போ நம்ம லைட் ரேஸ் வந்து இங்க ஜாயினே ஆகல அப்ப ஜாயினே ஆகல அப்படின்னா அந்த லைட் ரேஸ் வந்து அந்த இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் பண்ணும் விர்ச்சுவல் இமேஜ் அப்படியே நம்ம ரிவர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு போனோம் சரியா இந்த லைட் ரேஸ் வந்து இப்படி ரிஃப்ராக்ட் ஆயிட்டு போகுது இது நம்ம எப்படியே பின்னாடி பக்கமா எக்ஸ்டென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இந்த மூணுமே ஜாயின் ஆகும் சோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு வர்ச்சுவல் இமேஜ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த மூணுத்தையும் நம்ம அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வந்து கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வர்ச்சுவல் இமேஜ் கிடைக்கும் ஓகே சோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா ஃப்ரெஷ்னல்ஸ் பை பிரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த பை பிரிசம் இந்த மெத்தட் மூலியமா நம்மளுக்கு ரெண்டு விர்ச்சுவல் இமேஜ் கிடைக்குது இல்லையா அந்த ரெண்டு விர்ச்சுவல் இமேஜையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் கோஹரன் சோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா சோ இது வந்து ஒரு மெத்தட் இந்த மெத்தட்ல நம்மளுக்கு ரெண்டு இமேஜுமே கோஹரன் சோர்சஸ் ஆக்ட் பண்ணுது சோ நெக்ஸ்ட் வந்து லாய்ட்ஸ் மிரர் சோ இதுல என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா ஒரு மிரர் இருக்கு அந்த மிரருக்கு மேல ஒரே ஒரு சோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அந்த சோர்ஸ்ல இருந்து நம்ம ரெண்டே ரெண்டு லைட் ரேவ் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் சோ அதுல இருந்து ஒன்னு அப்படியே டைரக்டா ஸ்கிரீன்ல போய் படுது இன்னொன்னு வந்து இந்த மிரர்ல பட்டு ரிஃப்ளக்ட் ஆயிட்டு போகுது ஓகேவா சோ இதை நம்ம என்ன பண்றது ரிஃப்ளக்ட் ஆயிட்டு போனது இல்லையா சோ அது அப்படியே எக்ஸ்டென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட விர்ச்சுவல் இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஓகே சோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு விர்ச்சுவல் இமேஜ் தான் கிடைச்சிருக்கு ஓகேவா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ரெண்டு கிடைச்சது பட் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒண்ணு தான் கிடைச்சிருக்கு ஓகே சோ நம்மள
ஓகே சோ இதுதான் கோஹரன்ஸ் சோர்சஸ் அத உருவாக்குற மூணு டெக்னிக்ஸ் ஏன்னா நம்மளால அது வந்து ரெண்டு விஷயத்துல இருந்து கொண்டு வர முடியாது ஒரே ஒரு சோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்பிளிட் பண்ணி இந்த மாதிரி கோஹரன் சோர்சஸ் கொண்டு வருவோம் சோ இந்த டாபிக்ல இருந்தே நம்மளுக்கு புக் பேக்ல நாலு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோஹரன் சோர்சஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ண சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க லெவன்த் கொஸ்டின் ஆன்சர் அடுத்து வே ஃப்ரண்ட் டிவிஷன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க சோ அதுக்கு நீங்க வந்து இதை எழுதணும் இந்த டயக்ராமும் போடணும் ரொம்ப ஈஸியா தானே இருக்கு சோ இந்த டயக்ராமும் போடணும் ஓகே அடுத்து வந்து தேர்டீன்த் கொஸ்டின் வந்து இன்டென்சிட்டி ஆர் ஆம்பிடியூட் டிவிஷன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க ஓகே அப்புறம் இந்த டயக்ராம் போடணும் ஓகேவா அடுத்து போர்டீன்த் கொஸ்டின்ல வந்து சோர்சஸ் அண்ட் இமேஜஸ் பத்தி கேட்டிருப்பாங்க சோ இந்த ஒரு டாபிக் நம்ம தரவா படிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு புக் பேக்ல நாலு கொஸ்டின்ஸ் வந்து தரவாயிடும் ஓகேவா சோ மிஸ் பண்ணாம இந்த நாலுத்தையும் படிச்சிருங்க சோ அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச